మా ప్రోగ్రామ్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మా గోల్కొండ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ ని నొక్కండి సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి చదవండి మెట్రో ఈవినింగ్ గోల్కొండ న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్ కి స్వాగతం రాజ్యసభ ఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖాళీ అయిన ఆరు స్థానాల్లో మూడు టీఆర్ఎస్ ఖాతాల్లోకి వెళ్తే రెండు టీడీపీ ఒకటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఖాతాల్లోకి వెళ్ళాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు వస్తే తమకున్న బలానికి తగ్గట్టే అభ్యర్థులను నిలిపిన అధికార విపక్షం తీరుతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది తెలంగాణ విషయానికి వస్తే తమకు బలం లేకున్నా కాంగ్రెస్ తమ అభ్యర్థిని బరిలోకి దింపింది ఇదిలా ఉంటే తమ పార్టీలోని జంపింగ్స్ అండతో మూడో స్థానానికి అభ్యర్థిని ప్రకటించింది నైతికంగా చూస్తే టీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్థిని బరిలోకి దింపకూడని స్థితి అదే సమయంలో సాంకేతికంగా చూస్తే టీఆర్ఎస్కు మూడు అభ్యర్థిని గెలిపించుకునే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి ఇవాళ దూకుడు రాజకీయాల్లో నైతికత అన్నది పెద్ద బూతుగా మారిపోయిన నేపథ్యంలో దాని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిదిగా మారింది గెలుపు లెక్కల్ని పక్కన పెడితే ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు చూసినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సునిశ్చిత దృష్టికి ఆయన ముందు చూపుకు చిన్న విషయాన్ని సైతం ఆయన ఎంతో లోతుగా ఆలోచిస్తారన్న విషయం స్పష్టమవుతుంది ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడైన తర్వాత విజయం సాధించిన అభ్యర్థులకు వచ్చిన ఓట్లను చూసినప్పుడు కాసింత ఆశ్చర్యపోయిన ఉన్నారు ఎందుకంటే తనకు బంధువైన సంతోష్కు ముప్పై రెండు ఓట్లు మాత్రమే వచ్చేలా చేసిన కేసీఆర్ అదే సమయంలో బలహీన వర్గాలకు చెందిన బండ ప్రకాష్ మాత్రం ముప్పై ఓట్లు వచ్చేలా చేశారు మరో అభ్యర్థి బడుగుల లింగయ్యకు ముప్పై ఓట్లు వచ్చేలా సెట్ చేశారు బరిలో ఉన్న ముగ్గురి అభ్యర్థులను గెలిపించుకునేందుకు పూర్తి స్థాయి బలం ఉన్న టీఆర్ఎస్ ముందుగానే ఎవరి ఓటు ఎవరికి వేయాలన్న విషయంపై శిక్షణ ఇచ్చింది కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలను జట్టుగా చేసి వారిని ఫలానా అభ్యర్థికి ఓటు వేయాలన్న స్పష్టమైన ఆదేశాన్ని ముందే ఇచ్చారు ఈ లెక్కన చూసినప్పుడు తన బంధువుకు ఎక్కువ ఓట్లు రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవడం ద్వారా బంధువు కంటే కూడా తనకు బడుగు జీవులే ఎక్కువ మక్కువ అన్నట్లు కేసీఆర్ వ్యవహరించారని చెప్పాలి ఇంత సూక్ష్మమైన విషయాన్ని ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా అంటే ఖచ్చితంగా అని చెప్పక తప్పదు అదే సంతోష్కు ముప్పై మూడు ఓట్లు వచ్చి మిగిలిన అభ్యర్థులకు ముప్పై రెండు చొప్పున ఓట్లు వస్తే అందరి దృష్టి దాని మీదే పడేది అంతేనా విపక్షం ఆ విషయాన్ని పెద్దది చేసి రచ్చ చేసేది అందుకే అలాంటి విమర్శలకు తావివ్వకుండా కేసీఆర్ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని చెప్పాలి రాజకీయాల్లో ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయటమే కాదు పక్క వ్యూహం ఉండాలన్నది కేసీఆర్ తీరు చూస్తే ఇట్లే అర్థమవుతుందని చెప్పాలి మరో అంశంపై మరో ఫోకస్ లో కలుద్దాం చూస్తున్నండి గోల్కొండ న్యూస్ వర్తమాన రాజకీయాలు తెర వెనుక బాగోతాలపై డీకే అక్షింతలు ప్రతి సోమవారం మీ గోల్కొండ టీవీలో త్వరలో